все вы очень позитивные, очень активные, добрые люди. Помогаете нашим самым-самым-самым нуждающимся людям, у которых нету, наверное, иногда никакого выхода, кроме вас. Вы свою душу, вы свое сердце открываете им. Всю вот э, жизненную сложность берете на себя с ними вместе и помогаете им выходить из этих ситуаций. Я вам хочу сказать большое спасибо за это. Эти добрые слова поздравления глава округа Илья Поначивный адресовал руководителям социальных учреждений Дмитровского округа, которые находились в это время в режиме онлайн. Безусловно, поздравления эти касались каждого работника социальной сферы. 25 благодарственных писем от главы округа Ильи Поначевного ждут своих обладателей. Знак Московской областной думы за труды будет передан директору Центра занятости населения Оксане Юдиной. Почетные грамоты от Московской областной думы на имя Елены Беляковой, социального работника Дмитровского комплексного центра социального обслуживания населения, и Нины Макушиной, заместителя директора по социально-реабилитационной работе, тоже будут вручены им лично, но чуть позже. Как отметил Илья Поначевный, самых высоких наград достойны многие работники этой сферы. В период пандемии работа Управления социальной защиты населения и учреждений не прекращалась. Конечно, в особом режиме, но специалисты выполняли свои обязанности, помогая жителям, оказавшимся в сложной ситуации. Управление соцзащиты стало координирующим центром между администрацией округа, управлением здравоохранения и волонтерами. Сегодня управлением реализуется около 100 мер социальной поддержки. В период пандемии крайне существующим были добавлены еще 9 новых мер соцподдержки, включая выплаты семьям с детьми, пособие по безработице, оказание помощи в виде продуктовых наборов. Ежегодно подведомственные учреждения социального обслуживания оказывают более 3 миллионов 260 тысяч социальных услуг. Свой профессиональный праздник в этом году социальные работники встретили онлайн. Их поздравила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, а после состоялся концерт, также в режиме онлайн.